PCOS and thyroid இது நமக்கு ரெண்டுமே இருந்தும் நம்ம எப்படி ஈஸியா weight loss பண்றது அப்படிங்கறத நான் இப்போ பட் திடீர்னு weight gain ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் இதே இல்லாம நம்மளோ டைட் இருந்துட்டோம் எக்ஸர்சைஸ் பண்ணிட்டோம் நம்மால weight loss பண்ண முடியலன்னு ப்ளீஸ் ஃபீல் பண்ண வந்து நமக்கு ரொம்ப பர்க்குச்சம் இதெல்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சால் எடுத்துக்க கூடாது பட் அதுக்கு பதில் நீங்க சில பேர் மில்லட் தைராய்டுக்கு சாப்பிடலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கான ஆன்சர் நான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஈஸியா weight loss பண்றதுக்கு ஒரு பெஸ்டான வழின்னு சொல்வேன் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு மொட்டமாச்சி காப்பர்ல தண்ணி ஊத்தி நெக்ஸ்ட் டெய்லி வெயிட் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ சில பேர் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு வெயிங் ஸ்கேலில் வெயிட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் அம்பிகா வெல்கம் பேக் டு சான்ஸ் கோய இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன்னா த மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் கொஸ்டின் சொல்லலாம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எனக்கு பிசிஓடி இருக்குது பிசிஓஎஸ் இருக்குது தைராய்டு இருக்குது என்னால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியல இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் பண்ணால் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுமான்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ பிசிஓஎஸ் அண்ட் தைராய்டு இது நமக்கு ரெண்டுமே இருந்தும் நம்ம எப்படி ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ஒவ்வொரு வீடியோவும் போட்டிருப்பேங்க ஸோ நான் வந்துட்டு எப்படி பிசிஓஎஸ் அண்ட் தைராய்டு இருக்கும்போது நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன் எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க <laughs> ஓகே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு தைராய்டு கருவோம் இப்போ காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் அதாவது நம்மளோட தைராய்டு ஹார்மோன் சரியாக சுரக்காமல் கம்மியான அளவில் இருக்கிறது தான் ஹைப்போ தைராய்டிசம் சொல்லுவாங்க அதாவது அண்டர் ஆக்டிவ் தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தைராய்டினால மெயினாக நமக்கு வர பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தா வெயிட் கெயின் தான் ஈஸியாக வெயிட் போட்டுரும் நமக்கு நமக்கே தெரியாத ரீசன் நம்ம எப்பயும் அதே ஃபுட் ஹேபிட் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் பட் திடீர்னு வெயிட் கெயின் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் இதே இல்லாமல் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ரொம்ப நேரத்துக்கு பேச முடியாது ரொம்ப நேரத்துக்கு நடக்க முடியாது மூச்சு வாங்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மயக்க வரும் சில பேருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அப்படியே டிப்ரெஷனாக டயர்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒருத்தரோட பாடி கண்டிஷனுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸ் வரும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃபர் ஆகும் அதிகமாக வர சிம்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கெயின் தான் ரொம்ப ஈஸியாக வெயிட் போட்டுரும் என்ன எவ்வளோதான் நம்ம வந்துட்டு டயட் இருந்தாலும் எக்ஸசைஸ் இருந்தாலும் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு அதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ஹைப்போ தைராய்டு சொல்லுவாங்க பிசிஓஎஸ்னா இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம் வெயிட் கெயின் தான் ஒரு பெரிய சிம்டம்னு சொல்லலாம் பிசிஓஎஸ்னா வந்துட்டு பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளோட கர்ப்பப்பை சுற்றி சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்கும் அதை வந்துட்டு நீ கட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கட்டிகள் இருக்கும் சில பேருக்கு வந்துட்டு அதனால அதிகமாக அந்த அளவுக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவும் இருக்காது சில பேருக்கு ரொம்ப அதிகமான சிம்டம் இருக்கும் மெயினாக வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா பீரியட்ஸ் அடிக்கடி வர மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு ஸோ அதுவும் ஒரு ஒருத்தருக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் ஹேர் ஃபால் இருக்கும் அப்புறம் அன்வான்டட் ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதில் வெயிட் கெயின் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக நம்மளோட பெல்லி சுற்றி நம்மளோட இடுப்பு பகுதியிலலாம் அதிகமாக ஃபேட் செய்கிறோம் அப்பர் பாடி வந்துட்டு ரொம்ப வெயிட் ஆகிடும் பிசிஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மெயின் சிம்டம் அதில் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே பிசிஓஎஸ் எடுத்துட்டு <laughs> ஒரு <laughs> சான்சஸ் இருக்கு அதை வந்துட்டு பல்லில் படாமல் குடிக்க பாருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் நெக்ஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிசிஓஎஸ்க்கும் தைராய்டுக்கும் உங்களால் இருந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓட்ஸ் ரெசிபி தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்வேன் நான் அதுவும் காலையில் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்க காலையில் ஓட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களோட டயட் ஃபாலோ பண்ணுங்
ஓட்ஸோட சேர்த்து நீங்க வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ முட்டை எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேக வச்ச முட்டை ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கலாம் அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கு அப்படி இல்லை சுண்டல் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனா காலையில் சாப்பிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதா நீங்கள் காலையில் எடுத்துக்கலாம் தயிரும் நல்லது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் தயிர் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது பால் எடுத்துக்கக்கூடாது பட் அதுக்கு பதில் நீங்கள் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் மெயினாக ஓட்ஸ் கூட சேர்த்து இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் அதிகமான ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் குறைவாக இருக்கணும் இதுதான் மெயின் திங் நான் நிறைய ரெசிபிஸும் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் இருக்கிறவங்க உங்களோட ஃபுட்டை நீங்கள் எப்போவுமே வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணி அதாவது நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் இதில் கார்போஹைட்ரேட் குறைவாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெய்லி கெலோரி கால்குலேட்டர் ஆப் நான் ஏற்கனவே போட்டிருப்பேன் வீடியோவில் எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட கலோரிஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது மை பிளேட் ஆப் நான் யூஸ் பண்ணதை பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி டெய்லியும் நீங்கள் வந்துட்டு என்னென்னலாம் சாப்பிட போகிறீங்களோ அதனோட கெலோரிஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கெலோரி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தடோ சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட வெயிட் இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கெலோரிஸ் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ சிக்ஸ்டி எயிட் கேஜினா சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ நீங்கள் வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கெலோரிஸ் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு கெலோரிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அதில் வந்து முந்நூறு கெலோரிஸ் ஆச்சு குறைச்சிட்டு சாப்பிடணும் அப்போ தான் வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பிடுங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினாக ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க கார்போஹைட்ரேட் குறைவாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ கார்போஹைட்ரேட் குறைவான்னு சொல்லும் போது சில பேர் மில்லட் தைராய்டுக்கு சாப்பிட்லாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அதுக்கான ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் மில்லட் சாப்பிட்லாம் பட் அதிகமான அளவில் எடுத்துக்கூடாது ஸோ நீங்கள் தைராய்டு இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னா பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்களோட டாக்டரை மில்லட் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் எந்த மில்லட் பெஸ்ட் அப்படிங்கறத கன்சல்ட் பண்ணிட்டு மில்லட் எடுத்துக்க ஆரம்பிங்க பிசிஓஎஸ்க்கு மில்லட் சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மில்லட்க்கு பதில் குவினோவா கூட எடுத்துக்கலாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் தவிர்த்துருங்க அதுக்கு பதில் அதிகமான காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மெயினாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வாரத்துக்கு மூணு தடவையாச்சு பச்சை காய்கறிகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதை குக் பண்ணுறதை விட வாரத்துக்கு மூணு தடவையாச்சு லன்ச்சுக்கு நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக ஹாஃப் குக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டியது கேரட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா அப்படி இல்லைனா வெள்ளரிக்காய் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான வழின்னு சொல்வேன் நான் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வாரத்துக்கு மூணு தடவையாச்சு பச்சை காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி புதினா அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி சாலட் மாதிரி உங்களோட ரைஸ்லேயோ மில்லட் ரைஸ்லேயோ இல்லை குனோவா ரைஸ்லேயோ மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படி ஒயிட் ரைஸே சாப்பிட்றீங்கனாலும் கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்துகிட்டு அதிகமாக காய்கறி எடுத்துக்கோங்க வாரத்துக்கு மூணு தடவையாச்சும் நீங்கள் அதிகமான காய்கறிகள் சாப்பிடணும் மத்தியான லன்ச்சுக்கு நெக்ஸ்ட் திங் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் சாலட் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுங்க ஸோ உங்களோட ரெசிபீஸ் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்களோ என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை குறைவாக எடுத்துகிட்டு அது கூட ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஏதாச்சும் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா கூட ஒரு ஆப்பிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி லன்ச்சுக்கு என்ன சாப்பிட்றீங்களோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரூட் ஆப்பிளோ கோவாவோ அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபேவரட் ஃப்ரூட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் மெலான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஸ்லோவாக சாப்பிடுங்க ஸோ நல்லா மென்று சாப்பிடணும்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மென்று சாப்பிட்டா தான் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஈஸியாக நமக்கு நியூட்ரியன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லைனா அது அப்படியே நமக்கு ஃபேட்டாக சேர்ந்துரும் சரியாக சரிக்கலனா ஸோ அதனால் சாப்பிடும் போது நீங்கள் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க இதனால் அதிகமாக சாப்பிட்றதையும் நீங்கள் தவிர்க்க முடியும் மெயினாக டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி சாப்பாடு எப்பவுமே சின்ன பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிடுங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு அதிகமாக சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தியும் கிடைக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னடா இது டெய்லி டயட்னு இப்படி சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி மட்டும் நினைக்காதீங்க எதுனாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிர
சோ நம்ம ஹெல்தியான ஃபேட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே சமயத்துல நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் ஹெல்தி ஃபேட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நம்மளோட பாடிக்கு சோ அதனால எண்ணெயே இல்லாம சாப்பிட்டா வெயிட் லாஸ் ஆயிடும் மட்டும் நினைக்காதீங்க ஹெல்தியான ஃபேட்ஸ் நம்மளோட உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் சோ அதனால எப்பவுமே ஹெல்தியான ஃபேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சுகர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபுல்லா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஒயிட் சுகருக்கு பதில் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துக்கோங்க வெளியே ஜூஸ் வாங்கி குடிக்கிறது அவாய்ட் பண்ணிடுங்க வீட்லேயே வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் மெயினாக வந்துட்டு மைதா கண்டென்ட் இருக்கிற எதுவுமே எடுத்துக்காதீங்க நூடுல்ஸ் பாஸ்தா ஸோ மைதா இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்காதீங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்திங்கனால ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா இந்த தைராய்டு இருந்துச்சுன்னா சில பேருக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டு எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு ஹோம் ரெமெடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்க்கு ஹோம் ரெமெடி ஒன்று போட்டிருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் நான் சீலியம் சீட்ஸ் வச்சு எப்படி ஹோம் ரெமெடி செய்யறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த சீலியம் சீட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கான்ஸ்டிபேஷனை சரி பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற கழிவுகள்லாம் நமக்கு வெளியேறாமல் அது அப்படியே நமக்கு உடம்புலேயே ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை வெயிட் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால கான்ஸ்டிபேஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக கியூர் பண்ண பாருங்க ஹோம் ரெமெடிஸ் மூலமா நெக்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு தைராய்டுக்கோ பிசிஓஎஸ்க்கோ உங்களுக்கு கொடுத்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா எடுத்துக்கோங்க அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம ஹோம் ரெமெடிஸே பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த டாக்டர்ஸ் கொடுத்ததெல்லாம் தேவைப்படாது நம்ம இது மட்டும் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு மட்டும் இருந்துடாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்த மெடிசன்ஸையும் ப்ராப்பரா எடுத்துக்கோங்க இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரம் கியூர் ஆகிறதுக்கு உங்களோட இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெடிசினோடு சேர்த்து சைடில் ஹோம் ரெமெடிஸோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக கியூர் ஆகிடுங்க உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபுட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுங்க ஸோ இது கியூர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபுட் மெயினாக சொல்லணும்னா தைராய்டு அண்ட் பிசிஓஎஸ் இருக்கிறவங்க அவங்களோட சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னா மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சோம்பு தனியா ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க உங்களோட சமையலில் இல்லை நீங்களே ஏதாச்சும் சப்பாத்தியோ அதெல்லாம் சொல்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு தண்ணி குடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி ஆனால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டர்மரிக் பவுடர்ல நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட ஃபுட்ல சேர்க்காம செய்ய மாட்டோம் ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா நீங்க டெய்லி எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடுத்ததா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தண்ணி தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் மெயினா ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்துட்டு தண்ணி குடிச்சாதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கும் நல்லது நம்ம உடம்புல வந்துட்டு மெட்டபாலிசம் அதிகரிக்கிறதுக்கும் தண்ணி ரொம்ப தேவை ஸோ அதனால தண்ணி நிறைய குடிங்க அந்த தண்ணி வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க சில பேர் வெளியே போறவங்களா இருப்பீங்க ஆஃபீஸ் போறவங்க இல்லை எங்கேயாச்சும் போகும்போது பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கொண்டு போவீங்க இல்லை வீட்லேயே சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தான் குடிக்கிறீங்க ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க தவிர்த்துருங்க அதுக்கு பதிலாக பிபிஏ ஃப்ரீ பாட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா காப்பர் தான் ஒரு பெஸ்ட் திங்ஸ் நான் சொல்லுவேன் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் சரி பண்ணுறதுக்கு காப்பர் வாட்டர் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு மட்டுமாச்சு காப்பரில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க நைட்டே ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரமாச்சு இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிக்கலாம் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்க்கு நல்லது ஸோ இதெல்லாம் கியூர் பண்ணுறதுக்கு அந்த தண்ணி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி மறக்காமல் நிறைய குடிங்க பிளாஸ்டிக்ஸில் ரொம்ப நேரம் ஸ்டோர் பண்ணி குடிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா நல்லா தூக்கம் தூக்கம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நமக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதுவே வெயிட் கெயின் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால நல்லா ரிலாக்ஸாக தூங்குங்க ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு நைட்டில் நல்லா தூங்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே நான் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் இதெல்லாம் ரெகுலராக பண்ணுங்க வாரத்துக்கு நாலு இல்லைனா அஞ்சு நாளாச்சு நம்ம பண்ணணும் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாதவங்க வாக்கிங் பண்ணுங்க இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்
விஷயம் ஸோ நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு பார்க்கறத விட இன்ச் லாஸ் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்ச் லாஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளோட இன்ச் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எவ்வளோ இன்ச் குறைச்சிருக்கோன்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்மளோட இன்ச் குறையுங்க இதனால் நமக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நம்ம திரும்ப வந்துட்டு இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே மோட்டிவேட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ வேங் ஸ்கேல் பார்க்கறத நிறுத்திட்டு இன்ச் வந்துட்டு கேல்குலேட் பண்ணி இன்ச் லாஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க யாரெல்லாம் டெய்லி வெயிட் செக் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்காக இந்த டிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நம்பிக்கையோட இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ இதுதான் மெயினான திங் ஆரம்பிக்கும் போதே நெகட்டிவா ஆரம்பிக்காதீங்க இதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாது நம்ம எவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணுவோமா நமக்கு தைராய்டு சரியாகுமா பிசிஓஎ சரியாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு அவ நம்பிக்கையோட எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க நம்பிக்கையோட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க நேச்சுரல் ரெமெடி ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கனால ஈஸியாக உங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் தைராய்டு இதெல்லாம் சரியாயிடும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸும் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் என்கிட்ட கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நான் திரும்ப இதே மாதிரி வேறொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்